some of the recent updates that has been announced by the Canadian Immigration Minister. This announcement is regarding the student community. So if you are a student or looking to study in Canada, make sure you watch this video till the end because there is a great news waiting for you. Okay guys, let's get into the video. My dear friends, I am really happy to make this video. I am going to tell you அதுக்கு முன்னாடி நீங்க கனடால யூனிவர்சிட்டிலயோ இல்ல காலேஜ்லயோ சேர்ந்து படிக்க வரீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து படிக்கும் போது டுவெண்டி ஹவர்ஸ் பர் வீக் வரைக்கும் நீங்க வேலை செய்யல அலோட் அவங்களுக்கு அண்ட் ஒரு வாரத்துல இருபது மணி நேரத்துக்கு மேல நீங்க வேலை செஞ்சுக்கனா அது இல்லீகல் ஸோ அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஸ்டடி பர்மிட் கேன்சல் பண்ணி அவங்களை டிப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் இந்த ரூலால கஷ்டப்படுறது வெறும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் டொமஸ்டிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவங்க ஃபீஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது மூணு மடங்கு கம்மி அவங்களுக்கு ஸோ அதனால தான் வெளிநாட்டில இருந்து படிக்க போற நம்மள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய மணி வந்து டியூஷன் ஃபீஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அது எப்படியாவது படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள அதை திருப்பி எடுக்க மாட்டோமான்னு ஒரு ஆசையில நிறைய பேர் இந்த மாதிரி போய் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் மேல ஒர்க் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் போடலாம் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஒரு வாரத்துல வேலை செஞ்சா எவ்வளவு காசு சம்பாதிக்க முடியும் சொல்லி ஸோ நீங்க டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஒரு ஃபோர்டீன் டாலர்ஸ் ஜாப்ல வேலை செய்யறீங்க அப்படின்னு சொன்னா டுவெண்ட்டி இன்டூ ஃபோர்டீன் ஸோ உங்களுக்கு இருநூத்தி எண்பது டாலர் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஸோ அதே நாலு வாரத்துக்கு சேர்த்தா ஒரு ஐநூத்தி அறுபது அண்ட் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் பர் வீக் இது வந்து பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் இதுக்கு மேல டேக்ஸ் மணி வர டிடெக்ட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்க இருபது மணி நேரம் தான் வேலை செய்ய முடியும்ன்ற காரணத்தினால நீங்க உங்களால வெறும் பார்ட் டைம் ஜாப் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அண்ட் பார்ட் டைம் பொசிஷன்ஸ்க்கு வந்து ஃபோர்டீன் டாலர்ஸ் பர் ஹவருக்கு மேல மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டாங்க இஃப் யூ ஆர் லக்கி நீங்க பிப்டீன் டாலர்ஸ் இல்ல சிக்ஸ்டீன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல நீங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும் பட் இருந்தாலும் மோர் ஆர் லெஸ் மினிமம் பே தான் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் பட் ஆனா இப்போ அந்த ரூல் மாறிடுச்சு இப்போ நீங்க ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு டாலர் வரைக்கும் ஒரு மாசத்துக்கு சம்பாதிக்க முடியும் படிக்கும் போது ஆமாங்க அக்டோபர் செவன்த் டுவெண்ட்டி கெனடியன் இமிகிரேஷன் மினிஸ்டர் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மேக் பண்றாரு எதுக்குன்னா கனடால வந்து லேபர் ஷார்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் அப்புறமா வந்து வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லை ஸோ அதை வந்து மீட் பண்றது கம்மி பண்றதுக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மேக் பண்றாரு அது என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்னா கனடால படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது டெம்பரரிலி முன்னாடி எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருபது மணி நேரம் தான் வந்து ஆஃப் கேம்பஸ் ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நவம்பர் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி டில் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆஃப் கேம்பஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ண அலவுட் அண்ட் நீங்க கேட்கலாம் அதிகமா வேலை செய்யறதுக்கு அலோவ் பண்ணிருக்காங்கன்றது எப்படி சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஆகும் சொல்லி கரெக்ட் தாங்க பட் ஆனா கனடாக்கு படிக்க போற முக்காவாசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஏதர் லோன் வாங்கியோ இல்ல அங்கங்க கடன் வாங்கி தான் படிக்க போறாங்க ஏன்னா அங்க படிக்க போற டியூஷன் ஃபீஸ் அவ்வளவு காஸ்ட்லி ஸோ இந்த லா மூலியமா அவங்க படிக்கும் போதே அவங்களோட லோன்ஸ் எல்லாத்தையும் டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க அடைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால இது கண்டிப்பா சந்தோஷப்படுறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஒரு மாசத்துக்கு ஏர்ன் பண்றது கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஸோ இனிமேல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாம இன்னொரு வேலையோ இல்லாட்டி வேலை செய்யற இடத்துல ஏமாத்துருவாங்களோன்ற பயத்திலயோ இல்லாட்டி எப்படிடா ஃபீஸ் கட்ட போறோன்ற டென்ஷன்லயோ படிக்க வேண்டாம் ஸோ ஏற்கனவே இருந்த அந்த லா படி இருபது மணி நேரத்துக்கு மேல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேலை செய்யக்கூடாதுன்றதுனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேஷ் ஜாபோ இல்ல வந்து அண்டர் த டேபிள் ஜாப்ஸ் வந்து ஆஃப் த ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து நிறைய ரிஸ்க்ஸ் இருக்கு ஈவன் அந்த ஜாப்ல ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க சொன்ன பேசின அமௌண்ட் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க எம்ப்ளாயீஸ் ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கேயும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களே வந்து அது வந்து இல்லீகலா தான் அந்த ஜாப் பண்றாங்க ஸோ இனிமே அந்த கவலை இல்லை அவங்களுக்கு ஸோ இனிமே ப்ராப்பரா லீகலா தைரியமா வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் மேல அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் ஆனா இந்த சேஞ்ச் வந்து எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ஆக்சுவலா பெனிஃபிஷியல் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எப்படி இது பெனிஃபிட் ஆகுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் வீக்கு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ்க்கு மேல ஒர்க் பண்ணலான்றதுனால அவங்க இன்னும் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப்ஸும் என்ட்ரி லெவல் ஜாப்ஸ் மட்டும் தேட வேண்டியது இல்லை அவங்களுக்கு ஃபுல் டைம் ஜாப்ஸும் ஸ்கில் ஜாப்ஸும் கூட கிடைக்கும் அவ
அதுலயும் வந்து எவ்ரி வீக் வந்து அவங்க ஸ்கெட்யூல் மாறிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு கிளாஸஸ் வரும்போது அவங்களால வர முடியாது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அவர்ஸ் அவங்களால போட முடியாது ஸோ அப்படின்றப்போ எம்ப்ளாயர் வந்து இன்னும் நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஹயர் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அவங்கள ஹயர் பண்ண அவங்க ட்ரெயின் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ட்ரி லெவலில் தான் இருக்கிறாங்கனால அவங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற கம்பெனி போயிடுவாங்க ஸோ அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க புதுசா எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து புதுசா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையோ இல்லாட்டி புதுசா வேற ஒரு எம்ப்ளாயை தான் வந்து ஹயர் பண்ணி திருப்பி அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நிறைய டைம் ஆகும் நிறைய அவர்ஸ் போடணும் ஸோ அதனாலேயே மோஸ்ட்லி வந்து இதுவரை இதுக்கு இது வரைக்கும் எம்ப்ளாயீஸ் நிறைய எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹயர் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஆனா இப்ப இனிம வந்து தைரியமா வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹயர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஈவன் அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஒர்க் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்க அண்ட் ஈவன் அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஒர்க் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவர் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க கம்பெனிலேயே அவங்க இன்னொரு பெட்டர் பொசிஷனுக்கு கூட அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹயர் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா வந்து ஒரு புதிய எம்ப்ளாயி மாதிரி திருப்பியும் ரீட்ரெயின் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால அந்த ரீசோர்ஸ் அவர்ஸ் வந்து அவங்க அந்த எம்ப்ளாயரால வந்து சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ என்னோட சஜஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க நிறைய அவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுங்க பட் ஆனா யோசிச்சு கரெக்டான டிசிஷன் எடுங்க வேலை செய்யறது முக்கியம் இல்ல பட் ஆனா எந்த டைப் ஆஃப் ஜாப் பண்றீங்கன்றது பார்த்து எடுங்க உங்க கோர்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிறதா இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஜாப்ல என்ன ஸ்கில் கத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஜஸ்ட் காசு கொடுக்குறாங்கன்றதுக்காக ஒரு லைக் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு அந்த எம்ப்ளாயருக்கு நீங்க வேலை செய்யலாம் ஆனா ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க வேற எம்ப்ளாயர் தேடுறீங்க அப்படின்னா லைக் உங்களோட கோர்ஸ் ரிலேட்டடா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிலேட்டடா வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ அதனால நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 ஒ